அன்பார்ந்த மக்கள் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு உமா பாலசுப்ரமணியனின் பணிவான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எப்பொழுதும் நாம் திருப்புகழில் தினந்தோறும் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று தேவனூர் செல்லப் போகிறோம் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் உங்களுக்கு கணக்கில் புலியாக ஆக்கப் போகிறேன் அது நான் ஆக்கப் போவதில்லை அருணகிரிநாதர் அவ்வாறு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் இப்பொழுது இந்த பாடலை வரி வடிவத்தில் கண்டு மகிழலாம் அதற்கு பிறகு கருணா அவர்களின் இசையில் திளைக்கலாம் பிற்பாடு உரையை பார்க்கலாம் இப்பொழுது வரி வடிவம் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் அறு நாளும் ஆறும் 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 ஆய சஞ்சலங்கள் வேறதா விளங்குகின்ற ஆரண ஆகமம் கடந்த கலையான ஈரு கூறு அரும் பெரும் சுவாமியா இருந்த நன்றி ஏது வேறு இயம்பலின்றி ஒருதானாய் யாவுமாய் மனம் கடந்த மோன வீடடைந்து ஒருங்கி யான் அவா அடங்க என்று பெறுவேனோ மாறு கூறி வந்து எதிர்ந்த சூர சேனை மங்க வங்க வாரி மேல் வெகுண்ட சண்டவித தாரை வாகை வேல கொன்றை தும்பை மாலை கூவிளம் கொழுந்து வால சோமன் நஞ்சு பொங்கு பகுவாய சீருமா சுணம் கரந்தை ஆறு வேணி கொண்ட நம்பர் தேசிக்கா கடம்பலங்கள் புனைவோனே தேவையாவரும் திரண்டு பாரின் மீது வந்திரைஞ்சு தேவனூர் விளங்க வந்த பெருமாளே இப்பொழுது கருணா அவர்களின் இசையை கேட்டு மகிழலாம் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதை கூட்ட வேண்டும் ஆறும் ஆறும் பத்து ஆறும் ஆறும் பன்னெண்டு அஞ்சும் அஞ்சும் பத்து ஆறும் ஆறும் நான்கையும் கூட்டினால் எவ்வளவு கிடைக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு ஆறும் ஆறும் பன்னெண்டு அஞ்சும் அஞ்சும் பத்து இரண்டையும் சேர்த்தால் இருபத்தி ரெண்டு அதே போல அடுத்த வரியிலும் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் மற்றொரு இருபத்தி ரெண்டு ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் மூன்றாவது வரியிலும் வருகிறது அடுத்த இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூன்று இருபத்தி ரெண்டையும் இணைத்தால் அறுபத்தி ஆறு என்ற எண் வரும் அறுபத்தாறு கூட்டல் வரும் அதற்கு பிறகு அறு நாளும் நான்கு முறை இந்த ஆறு வர வேண்டும் அப்பொழுது என்ன இருபத்தி நான்கு ஆகும் அப்பொழுது அறுபத்தி ஆறுடன் இந்த இருபத்தி நாலை சேர்த்தால் எவ்வளவு கிடைக்கும் தொண்ணூறு கிடைக்கும் அடுத்த வரியில் ஆறும் ஆய என்று கூறுகிறார் இப்பொழுது தொண்ணூறு தான் கூறியிருக்கிறார் முதல் மூன்றும் ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் அப்பொழுது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு என்று அறுபத்தி ஆறு ஆயிற்று பிறகு ஆறு நாலும் என்று கூறினார் இருபத்தி நாலு இரண்டையும் இரண்டையும் இணைத்தால் தொண்ணூறாக வருகிறது அடுத்து ஆறு மாய மற்றும் ஒரு ஆறை சேர்க்க வேண்டும் சேர்த்தால் எவ்வளவு வருகிறது தொண்ணூத்தி ஆறு ஆகா எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த தொண்ணூத்தாறு என்ன தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள் பிறகு நாம் பார்க்க போகிறோம் நம் உடம்பு 
எப்படி இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களால் ஆனது என்று ஆறு மாய என்று இப்பொழுது அந்த ஆறையும் சேர்த்தாகிவிட்டது தொண்ணூறுடன் இப்பொழுது தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள் வந்திருக்கிறது இவைகளெல்லாம் என்ன இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களினால் ஏதாவது நன்மை ஏற்படுமா இல்லை துன்பங்களும் சஞ்சலங்களும் தான் மிஞ்சுகின்றன அப்படி துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் அந்த தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்களுக்கும் வேறதா விளங்குகின்ற வேறதா விளங்குகின்ற என்றால் என்ன வேறுபட்டதாக விளங்குகிறதாம் அதாவது தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இப்பொழுது இறைவனை பற்றி கூறப்போகிறோம் அவர் எங்கு இருக்கிறார் அவர் ஒரு பொருளாக மெய்ப்பொருளாக அமர்ந்திருக்கிறார் இருக்கிறார் இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாய் வேறதாய் வேறுபட்டதாய் விளங்குகின்ற ஆரண ஆகமம் கடந்த ஆரணம் என்றால் வேதங்கள் இந்த வேத ஆகமங்களையும் கடந்ததாகவும் இருக்கின்றார் கலையான ஈரு கூறு அரும் உபதேசக்கலை உபதேசக்கலை எது சித்தாந்தத்தை உபதேசக்கலை என்று கூறுவர் உபதேச கலையாகிய அந்த சித்தாந்தத்தால் கூட அறிய முடியாமல் இருக்கிறது கூற முடியாமல் இருக்கிறது ஒவ்வ முடியாமல் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒன்று இப்பொழுது நாம் அதை பார்க்க போகிறோம் தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்தாயிற்று வேத ஆகமங்களே கடந்தாயிற்று இந்த சித்தாந்தத்தால் கூட அறிய முடியாததாக இருக்கிறது பெரும் சுவாமியாய் இருந்த நன்றி பெரும் தெய்வ நிலையில் இதையெல்லாம் கடந்து எந்த நிலையில் இருக்கிறார் அவர் தெய்வ நிலையில் இருக்கிறார் தெய்வ நிலையில் இருக்கும் அவர் யார் ஒரு நற்பொருள் மெய்ப்பொருள் அந்த சுவாமியாகிய மெய்ப்பொருள் ஏது வேறு இயம்பலின்றி அவர் எப்படி தோன்றினார் எந்த காரணம் கிடையாது ஏது காரணம் வேறு சொல்வதற்கு என்று இல்லாமல் ஒரு தானாய் யாவுமாய் தானே வந்தார் தானே எழும்பினார் ஒப்பற்ற தானே நின்று மற்ற எல்லாவற்றையும் விளங்குகிறார் எல்லாவற்றிலும் விளங்குகிறார் உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளிலும் எல்லா பொருள்களிலும் அவர் விளங்கி நிற்கிறார் மனம் கடந்த மோன வீடு அடைந்து மனத்தையும் கடந்து மௌன அந்த இன்ப முக்தி இருக்கிறதே ஆஹா அந்த முக்தி இருந்தால் அது இன்பமாக இருக்கும் மனம் கடந்து அந்த மனத்தையும் கடந்து மௌனம் என்கிற இன்ப முக்தியையும் அடைந்து ஒருங்கி யான் எது ஒருங்க வேண்டும் என் சிந்தை என் மனம் ஒருங்கி இணைந்து ஒருமைப்பட்டு ஒடுக்கமுற்று நான் அவா அடங்க எனக்கு எவ்வளவோ ஆசைகள் இருக்கிறது அவை யாவும் அடங்க வேண்டும் அவா அடங்க என்று பெறுவேனோ எதை பெற வேண்டும் அந்த பொருளை எந்த பொருள் இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களுக்கு மேலாக இந்த வேத ஆகமங்களுக்கும் மேலாக இந்த சித்தாந்தத்தால் அறிய முடியாதாகிய ஒன்று இருக்கிறதே தானாக வந்ததே யாவிலும் இருக்கின்றதே அந்த பொருளுடன் நான் ஒருங்கு இணைய வேண்டும் அது முடியுமா அவ அடங்க என்று பெறுவேனோ என்று அருணகிரிநாதர் கேட்கிறார் இப்பொழுது சூரபத்மனை பற்றி கூறுகிறார் மாறு கூறி வந்து எதிர்ந்த எப்பொழுதுமே எதிர்மாறாக எதிர்பட்டு வந்து கொண்டே இருப்ப இருக்கிறார்கள் இந்த பகைவர்கள் அதாவது அசுரர்கள் எப்பொழுதும் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே சண்டை ஏற்படும் அப்படி மாறுபட்டு எதிர் எதிர்பட்டு வந்த பகைமை பேசி வந்து எதிர்த்த சூரர் சேனை மங்க சூரரிடம் சேனைகள் பல இருந்தன அந்த சூரர்களின் சேனைகள் எல்லாம் மங்கி போய் அழியவும் வங்க வாரி மேல் வெகுண்ட வங்கம் என்றால் என்ன கப்பல் கப்பல் எங்கு ஓடும் வாரி வாரி என்றால் கடல் அதாவது வங்கம் கப்பல்கள் வங்கம் என்ற கப்பல்கள் செல்லும் அந்த கடலினை கோபித்தும் சண்ட விதத்தாரை வேகமாக அந்த வேலை வீசினாராம் முருகன் அதனால் சண்ட விதத்தாரே என்று அத அந்த வேலையை இவர் அலங்காரம் செய்கிறார் வேகமும் கோபமும் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த வேல் வாகை வேல அப்படி இருந்தும் அது வாகை சூடி கொண்டு வரும் வாகை என்றால் வெற்றி வெற்றி வாகை சூடியதுமான வேலை 
ஏந்தியவனே முருகனை அவர் விழிக்கின்றார் இப்படி கோபம் கொண்டு அந்த கடலினை கோபித்து எப்பொழுதுமே வாகை சூடி வரும் வெற்றி வேலை ஏந்தி நிற்பவனே முருகா இப்பொழுது முருகனை பற்றி சொல்லியாகிவிட்டது அவருடைய தந்தையை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அல்லவா கொன்றை தும்பை மாலை கொன்றை மாலை வெள்ளையாக இருக்கும் அல்லவா அந்த தும்பை மாலை தும்பை மாலையும் அணிந்திருக்கிறாராம் கூவிளம் கொழுந்து வால சோமன் கூவிளம் என்றால் வில்வை இலை கூவிளம் கொழுந்து அந்த வில்வை இலை கொழுந்தாக உள்ளது கொழுந்தாக உள்ளதும் வால சோமன் வால என்றால் இளமை இளமையாக இருக்கிற சோமன் என்றால் என்ன சந்திரன் பிறை சந்திரனை குறிக்கிறது நஞ்சு பொங்கு பகுவாய் விஷம் நிறைந்த பகுவாய் என்றால் பிளந்து இருக்கிறதாம் அந்த வாய் பிளந்து இருக்கிறது பாம்புகளுக்கு நஞ்சு பொங்கு பகுவாய் விஷம் நிறைந்த வாய் பிழந்த பகு என்றால் பிளந்து இருக்கிறது என்று அர்த்தம் சீரும் ஆசுனம் எப்பொழுதுமே கோபம் கொண்டு சீரும் யாரை கண்டாலும் இந்த பாம்பு சீரும் தன்மை அது கோபம் கொண்டு சீரும் பாம்பு கரந்தை மா சுணம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இங்கே சீரு மா சுணம் மா என்றால் கோபத்தை மிகுத்தி காட்டுகிறது மா கோபம் மா சீரு அதாவது அதிகமாக கோபம் கொள்ளுகிறது கரந்தை நஞ்சு பொங்கு பகுவாய் சீரு மாசுணம் அதையும் அணிந்திருக்கிறார் கூவிளம் கொழுந்து பாலசோமன் இந்த பாம்பு பிறகு கரந்தை கரந்தை என்றால் திருநீர் திருநீரை அணிந்திருக்கிறார் ஆறு என்றால் கங்கை ஆறு வேணி கொண்ட இவை யாவையும் சிவபெருமான் சடையில் அணிந்திருக்கிறார் நம்பர் தேசிகா நம் தலைவனான சிவபெருமானே சிவபெருமானின் தேசிகா குருநாதனே கடம்பு அலங்கள் புனைவோனே கடம்பு என்றால் கடப்ப மாலை அலங்கள் என்றால் மாலை கடம்பு அலங்கள் கடப்ப மாலை அணிந்திருப்பவனே தேவர் யாவரும் திரண்டு தேவர்கள் எப்பொழுதுமே வானத்தில் பூஜை செய்ய முடியாது அதனால் அவர்கள் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்றால் பூமிக்குத்தான் வந் வந்தாக வேண்டும் அதனால் யாவரும் திரண்டு கூட்டமாக வந்து பாரின் மீது வந்து இறைஞ்சு இந்த பூமிக்கு வந்து வணங்கும் தேவனூர் விளங்க வந்த பெருமாளே தேவனூர் எனும் தலம் சிறக்க வந்த பெருமாளே இந்த தொன்னூற்றாறு தத்துவங்களுக்கும் வேறாக விளங்குவது இப்பொழுது அவரை பற்றி அதாவது அந்த சுவாமியை பற்றி ஒரு பொருளை பற்றி எப்படி அவர் விவரிக்கிறார் தொன்னூற்றாறு தத்துவங்களுக்கும் வேறாக விளங்குவதும் வேத ஆகமங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதும் சொல்லுதற்கரிதான உண்மையான மூல காரணம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒப்பற்ற தனியாக நின்று ஆனால் எல்லாமாய் விளங்குமாறு இருக்கிறார் மா மோன மனம் கடந்த மோன இன்ப வீட்டை அதாவது மனம் கடந்த மோன இன்ப வீட்டை அடைந்து மனம் ஒடுங்கி அங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என் ஆசைகள் யாவையும் விட்டுவிட வேண்டும் என் ஆசைகள் யாவும் அடங்கும்படியான நிலையை நான் என்று பெறுவேன் யார் கூறுகிறார் அருளாளர் அருணகிரிநாதர் கூறுகிறார் என்றால் நாம் தலை குனிய வேண்டும் பிற்பக விதியில் பகைவர்கள் ஆகிய அசுரர்களின் சேனைகள் மடிந்து அழிய கூர்மையான வேலை ஏந்தியவனே என்று அவரை பற்றி கூறுகிறார் பிறகு சிவபெருமான் என்னென்ன அணிந்திருக்கிறார் என்றும் கூறுகிறார் இப்பொழுது நாம் இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களை பற்றி சிறிது காணலாம் இது இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களில் விரிவாக காண முடியாவிட்டாலும் சுருக்கமாக கண்டால் அகக்கருவிகள் முப்பத்தி ஆறு புறக்கருவிகள் அறுபது என்று நாம் கொள்ளலாம் அகக்கருவிகள் யா என்ன என்ன ஐம்பூதங்கள் ஐந்து தன்மாத்திரிகள் ஐந்து கண்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து அந்த கரணம் நான்கு வித்யா தத்துவம் ஏழு சிவ தத்துவம் ஐந்து ஆக முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்கள் இருக்கின்றன இப்பொழுது இந்த தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்களை வேறு வகையாக நாம் பார்க்கலாம் ஆன்ம தத்துவங்கள் இருபத்தி நான்கு இது ஐந்து பிரிவை கொண்டது அதாவது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இதை இவையெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் அல்லவா இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இவைகள் யாவும் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து வாய் கை கால் மலவாய் கருவாய் இவையெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள் 
இவையும் ஐந்து இப்பொழுது பதினைந்து ஆகிவிட்டது தன்மாத்திரைகள் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் இவைகள் தன்மாத்திரைகள் இவைகளும் ஐந்து இப்பொழுது இருபது ஆகிவிட்டது மனம் அறிவு நினைவு முனைப்பு இவையாவும் அந்த கரணங்கள் இருபதும் நான்கையும் இணைத்தால் இருபத்தி நான்கு ஆயிற்று அடுத்து உடலில் வாசல்கள் ஒன்பது வாசல்கள் இருக்கின்றன கண்கள் ரெண்டு வாசல்கள் என்றால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் துளை கண்கள் இரண்டு செவிகள் இரண்டு மூக்கு துவாரங்கள் இரண்டு வாய் ஒன்று மலவாயில் ஒன்று குறிவாயில் ஒன்று இது ஒன்பது வாயில்கள் இருபத்தி நாலு ஒன்பதுடன் இணைந்தால் முப்பத்தி மூன்று ஆகிறது தாதுக்கள் ஏழு சாரம் இதை ரசம் என்று கூறுவோம் செந்நீர் செந்நீர் சிவப்பாக எது இருக்கிறது ரத்தம் ஊன் மாமிசத்தை குறிப்பிடுது கொழுப்பு எலும்பு மூளை வெந்நீர் விந்துவை குறிக்கிறது முப்பத்தி மூன்றும் இந்த ஏழும் இணைந்தால் நாற்பது ஆகிறது மண்டலங்கள் மூன்று அக்னி மண்டலம் சூரிய மண்டலம் சந்திர மண்டலம் இப்பொழுது நாற்ப நாற்பது மூன்று சேர்த்தால் நாற்பத்தி மூன்று ஆகிறது குணங்கள் மூன்று கழிப்பு அகங்காரம் வீரம் ஈகை போன்ற மன எழுச்சி பிறகு பற்று தூக்கம் திருட்டு கோபம் போன்ற மயக்கம் வாய்மை கருணை அன்பு அடக்கம் கொல்லாமை போன்றமை இவை மூன்றும் குணங்கள் இப்பொழுது நாற்பத்தி மூன்றும் மூன்றும் எவ்வளவு ஆகிறது நாற்பத்தி ஆறு மலங்கள் மூன்று ஆணவம் கண்மம் மாயை வினை என்று கூட கூறலாம் ஆணவம் மாயை வினை நாற்பத்தி ஆறு அதனுடன் மூன்றை இணைத்தால் நாற்பத்தி ஒன்பது பிடிகள் மூன்று வாதம் பித்தம் கபம் நாற்பத்தி ஒன்பதுடன் மூன்றை இணைத்தால் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகும் பிறகு விகாரங்கள் எட்டு காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் துன்பம் அகங்காரம் ஐம்பத்தி ரெண்டுடன் எட்டை சேர்த்தால் இணைத்தால் அறுபது ஆகும் ஆதாரங்கள் ஆறு மூலம் தொப்புள் மேல்வயிறு நெஞ்சம் கழுத்து புருவம் டம்பம் டம்பம் என்றால் தற்பெருமை பீற்றிக் கொள்ளுதல் ஆக அறுபது அறுபதுடன் ஆறை இணைத்தால் அறுபத்தி ஆறு வாயுக்கள் தசவாயுக்கள் என்று கூறுவோம் அல்லவா அந்த வாயுக்கள் பத்து உயிர்காற்று மலக்காற்று தொழிற்காற்று ஒலிக்காற்று நிறைவு காற்று விழிக்காற்று இமை காற்று தும்மல் காற்று கொட்டாவி காற்று விங்கல் காற்று அறுபத்தாறும் பத்தும் இணைந்தால் எழுபத்தி ஆறு ஆகிறது நாடிகள் பத்து தச நாடிகள் என்று கூறுவோம் சந்திர நாடி சூரிய நாடி நடுமூச்சு நாடி உள் நாக்கு நாடி நரம்பு நாடி வலக்கண் நரம்பு நாடி இடக்கண் நரம்பு நாடி பலச்செவி நரம்பு நாடி இடச்செவி நரம்பு நாடி கருவாய் நரம்பு நாடி மலவாய் நரம்பு நாடி ஆக பத்து எழுபத்தி ஆறும் பத்தையும் இணைத்தால் எண்பத்தி ஆறு ஆகிறது அடுத்து அவஸ்தைகள் அவத்தைகள் ஐந்து நனவு கனவு உறக்கம் பேருறக்கம் உயிர் அடக்கம் உயிர் அடக்கம் என்றால் அடக்கம் செய்வது அல்ல உயிர் அடக்கம் என்றால் கோமா என்று கூறுவார்கள் அல்லவா ஆள் மயக்க நிலையை உயிர் அடக்கம் அவர்களுக்கு உயிர் இருக்கும் ஆனால் ஆள் மயக்கத்தில் இருப்பார்கள் அதுதான் இது அவத்தைகள் அவத்தைகள் ஐந்து எண்பத்தி ஆறும் ஐந்தும் சேர்ந்தால் எவ்வளவு தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஐ உடம்புகள் ஐந்து உடம்புகள் இருக்கின்றன பருவுடல் வலியுடல் அறிவுடல் மன உடல் இன்ப உடல் ஆக தொண்ணூத்தி ஆறு உடல் உடல்கள் இருக்கின்றன என்ன நேயர்களே தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்கள் இவ்வளவு நிறைந்ததா என்று நீங்கள் அதிசயித்திருப்பீர்கள்
சஞ்சலங்கள் வேறதா விளங்குகின்ற ஆரணாக மங்கடந்த கலையான ஆறுமாய சஞ்சலங்கள் வேறதா விளங்குகின்ற ஆரணாக மங்கடந்த கலையான ஈரு கூறரும் பெரும் சுவாமியாயிருந்த நன்றி ஏது வேறு எம்பலின்றி ஒரு தானாய் ஈரு கூறரும் பெரும் சுவாமியாயிருந்த பாடல் பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இதை அவசியம் நீங்கள் தினம் ஒரு பாடலாக திருப்புகள் பாடலாக பாடி அந்த கருத்தை வெறும் பாடினால் போதாது அதற்குள்ள கருத்தை நாம் மனத்தில் இருத்தி முருகனை நம் நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாளை வேறு ஒரு திருப்புகளுடனும் வேறு ஒரு தளத்தின் சிறப்பையும் நாம் கண்டுகளிக்கலாம் வணக்கம்